TV e continua. Vamos assistir agora uma entrevista feita pela Bianca Marques com os advogados, com o presidente da OAB e o conselheiro da, estadual da OAB, que falaram sobre o estacionamento no fórum. Será que eles vão conseguir alguma coisa? Será que vai ter uma solução para isso? Vamos saber através desse bate-papo da Bianca com os dois brilhantes advogados. Estou recebendo aqui nos estúdios da nossa emissora da TVI o doutor Adair Ferreira, que é presidente da OAB daqui de Itaperuna, e o doutor Rodrigo Jorge, que é o conselheiro da OAB do Estado do Rio. Obrigada pela presença de vocês. Doutor, nós viemos conversar, né? nós vamos conversar a respeito do estacionamento do fórum aqui de Itaperuna. Primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor, de onde partiu essa decisão? Bom dia a todos. Bianca, essa decisão partiu da doutora Lady Jane, que é diretora do fórum. Eu estou aqui em mãos um ofício do dia, datado do dia 6 de maio de 2013, ela informando ao AB que a partir de 1 de 6 de 2013 não será mais possível ceder vagas no pátio do fórum para os advogados. E essa decisão, o que, que o, o Supremo, o Supremo é, Tribunal de Justiça tem a, a dizer a respeito disso? É de acordo com o Supremo Tribunal? Qual é a posição? Né? O que eles têm a respeito dessa situação? É, é Inicialmente, gostaria de fazer uma consideração. Quando a doutora Lady Jane é, oficiou a AB, eu fui diretamente a ela, saber a ela o motivo da decisão. Ela disse que o motivo era que ela tem é, mais carros do que vagas disponíveis. E que, em razão disso, ela fez uma consulta ao Tribunal de Justiça do Rio, e o Tribunal de Justiça falou com ela, autorizou que ela retirasse as vagas que eram cedidas para os advogados. Então, ela falou que essa medida não, não tinha como voltar atrás. Aí, nessa direção, eu, eu em nome do AB oficei a doutora Lady Jane pedindo, no mínimo, um prazo de 30 dias para que a gente tomasse as medidas necessárias, avisar os advogados e, e ver como que seria o procedimento. Ela, de plano, também indeferiu esse nosso requerimento. E aí, só nos resta, não restou é, uma alternativa, foi fazer uma pesquisa, se a decisão dela estava correta juridicamente ou não. Aí, eu consultei meu colega, fizemos uma pesquisa, gostaria até que ele falasse sobre essa decisão do STJ é, em relação às vagas. Bom, doutor Rodrigo, o que, que o Supremo Tribunal de Justiça, então, entende a respeito desse, dessa polêmica? Né? Ele está de acordo? Está dentro da lei? O que, que ele entende sobre isso? Bom dia a todos, bom dia, Bianca. É, primeira coisa, observação que eu, que eu entendo pertinente, é a gente tratar esse assunto com impessoalidade. Não se trata de uma decisão da doutora Lady Jane. É uma decisão da administração do Tribunal de Justiça, visando o melhor funcionamento, segundo uh, os critérios que eles têm, que eles têm em mãos. É, a questão toda é a seguinte. É, essa medida não traz satisfação para os advogados, evidentemente. Todos nós estamos insatisfeitos. Mas nós temos que ter o discernimento suficiente para é, diferenciar o que não nos traz satisfação com aquilo que é ilegal, que é arbitrário. E aí que, em conversa com a doutora Daí, é, nós chegamos à, à conclusão de que a medida é adequada, é pertinente, não há nenhuma arbitrariedade, não há ilegalidade. E, e assim nós concluímos porque nós temos um precedente idêntico dessa situação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça é, recentemente. Eu, eu peço um minuto da atenção dos senhores para ler um pequeno trecho dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Abre aspas. Administrativo, mandado de segurança, estacionamento em órgão público, bem de uso especial, portaria que restringiu o uso do estacionamento do fórum às autoridades públicas e serventuários da justiça, excluindo os advogados. Possibilidade. 1. Um, o espaço destinado ao estacionamento de veículos em órgão do poder do judiciário é bem de uso especial, podendo ter a sua utilização restrita a serventuários e autoridades. 
o direito ao livre acesso dos advogados aos órgãos públicos não inclui a faculdade de irrestrita utilização de vagas privativas em estacionamento, já que a ausência dessas não impede o exercício da profissão. Recurso ordinário é que se nega provimento. Fecho aspas, isso o Superior Tribunal de Justiça decidiu no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, número 20, barra 043 de São Paulo. Então, é, nós temos aqui uma situação idêntica, já enfrentada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, me parece que, que a medida, apesar de não nos, nos satisfazer, nós temos que respeitá-la, porque é uma medida que me pareceu que, que encontra respaldo, inclusive, em, em precedentes judiciais, é, como agora eu acabei de, de ler para você. Bom, tudo parece que, que a doutora Lediane não irá voltar atrás nessa decisão. Eu tô daí. Então, diante disso, o que, que a OAB pode fazer? A OAB, é, imediatamente, faça essa decisão da doutora Lediane, nós oficiamos ao prefeito municipal, porque existe um projeto é, para construir um estacionamento, um terreno em frente e também ao lado do, do fórum. Então nós oficiamos ao prefeito Alfredo, para que ele disponibilize é, um número de 25 vagas para uso exclusivo dos advogados. E eu estive pessoalmente com ele, e ele me encaminhou para a secretária de obra, a doutora Maísa. Eu estive também pessoalmente, eu e o doutor Rodrigo Jorge, estivemos pessoalmente com a doutora Maísa, onde ela falou que não, não será construído no momento por falta de verba. Ela está estudando lá junto com o secretário de fazenda é, um meio de se fazer isso. Eu acredito que isso demora aí uns três a quatro meses. E se isso não acontecer, nós voltaremos ao município e cobraremos isso do prefeito. Quero dizer, Bianca, que essa medida é, com certeza não agrada ao AB. Não, com certeza não agrada nenhum advogado. E se tivesse algum remédio jurídico, a OAB iria interpor imediatamente. Não cabe nenhum mandato de segurança. E essa medida foi tomada em todo o Estado, em campos. Fórum nenhum permite, é, disponibiliza estacionamento para advogados. É exatamente isso que eu iria perguntar ao senhor, doutor Adair. É, isso foi aconteceu só aqui em Itaperu, não existe né, em outros, outros municípios, até mesmo em outros estados aqui do Brasil. No estado do Rio todo... Não, não tem vaga para advogado. Aqui na cidadezinha, Muraé, onde eu, eu, eu frequento, eu, eu, eu tenho processo em inúmeros municípios, em inúmeras comarcas, nenhuma se permite. Itaperuna foi uma das últimas que eu conheço que se permitia é, estacionamento para advogados. Agora, diante de toda essa situação, nós temos dois problemas para os advogados estacionarem aqui, ali do lado do fórum. Né? Um é a respeito do horário da audiência. Pode acontecer até mesmo um atraso se não tiver vagas, porque o local ali ao lado do fórum é pequeno, então não tem como amontoar muitos carros ali, estacionar os carros ali. E o outro problema é a questão de é, roubos, né? porque eles, todos os advogados temem, por causa que funciona até muito tarde, o fórum, às vezes uma audiência que termina tarde, eles estarem carregando documentos importantes e sofrer um assalto. É um problema também. Como é que a OAB se comporta diante dessa situação? Pois é, é uma situação, é, eu, eu, por exemplo, ontem eu fui ao fórum e parei o carro longe, porque não só os advogados, como também os jurisdicionados também estacionam ali. E essa questão é, que a gente está é, enfrentando, ao meu ver, a solução era construir tratamento pelo município. Não, 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 não vislumbro outra, outra possibilidade. Não temos remédio jurídico para coibir a doutora Lady Jânia e permitir que a gente volte. Juridicamente, ela está com razão. E a única a solução seria o estacionamento exclusivo para advogado a ser construído pelo Poder Público Municipal. Bom, agora eu quero perguntar para o doutor Rodrigo, como conselheiro, doutor Rodrigo, se a doutora Lady Jane quiser voltar atrás, ela pode? Teoricamente pode, mas eu acho que... que é praticamente zero a possibilidade desse recuo. Né? Nós temos vistos ali, visto que em alguns momentos realmente há vagas 
é ociosas, mas em muitos momentos todas as vagas estão preenchidas. Me parece que a, que a, que a medida não é uma medida é, simplesmente autoritária ou exagerada. Muitas vezes, todos nós, vocês podem confirmar que muitas vezes os, todas as vagas estão preenchidas. O que a OAB tem que fazer, e já iniciou, é, é junto ao poder público, exigir dignidade, não só para os advogados, mas para os jurisdicionados. Essas pessoas que, uma ida ao fórum de um advogado é muito importante, mas é habitual, é o ofício. Todos nós vamos todos os dias ao fórum. Mas a parte, né, o interessado, o autor, o réu, às vezes é um momento muito importante para ele. E ele está sendo tratado, me parece, com falta de dignidade. Eles tão, nós estamos parando os carros longe, há um grande trecho de, de, em que não há pavimentação. Quando se chove é barro, quando não está com barro. É muita poeira, você para o carro durante 15, 20 minutos, o carro está totalmente é, sujo. Então nós estamos, a luta da OAB não é uma luta somente para os advogados, é para essas pessoas que são os verdadeiros consumidores de justiça. Então nós precisamos de uma atenção especial do poder público, nós já estivemos com a doutora Maísa, me parece que o projeto está aprovado pela secretaria, é, dependendo é, exclusivamente de disponibilidade financeira. E nós aqui estamos aproveitando para, para é, solicitar ao senhor prefeito que dê uma atenção especial a esse assunto. A toda uma classe, uma instituição envolvida, todos aqueles, que, e aqueles cidadãos que confiaram nessa, nessa, nessa atual gestão precisam de uma resposta imediata, porque a situação realmente é crítica do estacionamento aos arredores do fórum. Bom, doutor Daí, é, diante dessa situação toda, a gente sabe da todos os problemas que ali ocorrem, seja da rua, do, de, de acontecer algum assalto. Agora, por enquanto, no primeiro momento, não vai, é, a Secretaria de Obras disse que não tem verbo para poder construir estacionamento no terreno que é da prefeitura ali do lado do fórum. O que, que pode ser feito é, de imediato? Seria instalação de câmeras de vigilância? Seria uma solução? É, no, na conversa que eu estive com a doutora Maísa, ela falou que não tem verbo para se construir. Onde, a gente, onde existe um projeto, que seria um projeto de 25 vagas. Seria é, em frente ao fórum, ao lado da, da Natal. Mas existe um estacionamento é, que pode ser construído, que é menos oneroso. É, é, ele, ele, não sei se você conhece lá. Existe hoje um, umas 10 vagas. E na sequência, subindo o morro, pode construir mais 15 vagas, seria um custo menor do que fazer em cima, que ela falou... E daria mais ou menos mais umas 15 vagas. de vagas que o AOAB tinha dentro do fórum. Nós, nós tínhamos 23 vagas dentro do fórum. E ela está vendo isso, e eu também é, sou assessor jurídico do município, estou lá diariamente, essa possibilidade de se construir de imediato esse, esse que é menos oneroso. Porque em frente ela falou que só ano que vem. Agora, para também construir essas 15 vagas, teria que pavimentar o restante daquele trecho. É teria isso? que pavimentar. Isso daria para fazer no primeiro momento? No primeiro momento. A gente acredita que é, possa ser feito essa, essa pavimentação, de, de, calcula aí de 12 a 15 vagas. Tá, e esse, essa obra duraria quanto tempo? Ela duraria uns 30 dias. E a OAB fica satisfeito com essa solução ou não? não? Vou continuar brigando para vagas de. Não resolve o nosso problema. O que resolve é, é um estacionamento em frente, que seria mais 25 vagas. Mais 25 vagas só no estacionamento em frente. Mais as 25 vagas do lado do fórum. Isso, isso. Então, acaba, seria é, quase que o dobro da vaga, das vagas que tinham dentro do fórum. Isso, isso. Aí resolveria o problema. Se a gente acredita que sim. Então agora o AB já está satisfeito no primeiro, né, nesse primeiro passo. É, vão aguardar essa obra da prefeitura para construir essas vagas. E mais o que, que a OAB solicita, precisa para poder atender bem os advogados? É, satisfeito a gente vai estar só depois de concluída toda a obra. É, a doutora Maísa me disse que vai solicitar fazer um orçamento dessas 15 vagas ao secretário de fazenda. O secretário de fazenda tem que fazer um empenho, tem que adquirir recursos. Então, isso demora um tempo. 
E, e a gente, eu estou, hoje mesmo, eu vou à Secretaria de Obras, hoje à tarde, cobrar isso dela. Porque a questão é urgente. O doutor Rodrigo vai ao fórum, milita, vai lá todos os dias, é urgente. Então, a OAB só ficará satisfeita depois de concluída. Essas 15 ao lado, 12 a 15 e as 25 em frente. Já, já são certas essas vagas? Essa então, obra o vai proje... começar mesmo, vai ser realizada ao vivo? Pois é, o projeto está aprovado. Segundo a doutora Maísa, depende é, do empenho, que vai ter um custo também, essa, essa, a pavimentação um tem um custo. menor do que... É, é bem menor, mas ela ainda não falou, não tem um, uma ordem dela, vai começar, ela não marcou, não marcou prazo pra gente, com a gente. A gente quer isso, uma data, mas vai começar quando? Setembro, outubro? Bom, os advogados que estão nos assistindo, que queriam uma posição, uma resposta a respeito desse assunto, porque muitos advogados não estão satisfeitos com essa decisão da doutora Lediane Chiesa, aqui em Itaperuna, proibindo o estacionamento dos advogados na área interna do fórum, mas agora já teve o primeiro passo, que o presidente do AB veio esclarecer de que irá solicitar, já solicitou a prefeitura, e assim já foi aprovado esse projeto, e irá ser construído 15 vagas para esse... Para Toda a classe está sendo, no primeiro momento, atendida pelo fórum. Quer acrescentar mais alguma coisa, doutor? Não, eu estou aqui, tem cópia do ofício aqui. Esse ofício foi datado de 11 de julho, recebido lá na, pela, pela Secretaria de Obras. Só um minutinho, doutor, deixa eu só pegar o seu ofício, que eu vou demonstrar Isso. aqui para os nossos telespectadores. Deve filmar aqui. Esse ofício é o ofício que foi enviado para a Prefeitura? Foi endereçado ao Prefeito Municipal. E aqui já autorizando, mostrando... Na, aqui. Na, a, a esse ofício a gente solicita a, a construção das 25 vagas, que é o projeto, que esse projeto já existe, já está pronto esse projeto, só não, 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 não tem a ordem para se concluir, para se iniciar. Mas nós oficiamos para que seja cumprido um projeto aprovado, é, não, não, não recordo a data. E, e foi onde, onde a Maísa me disse que no momento não teria como dar, dar continuidade isso aqui, dar início, que seria viável é o, de 12 a 15 vagas de imediato. Bom, então, como eu disse, né, no primeiro momento já está sendo resolvido, acho que dá para atender bem, pelo menos ao número de advogados que nós temos aqui em Itaperuna, que lembrando bem, não são só advogados de Itaperuna, mas vêm advogados também de outros municípios, até mesmo de outros estados. Doutor Daí, eu quero agradecer a tua presença, a tua explicação, né, para poder esclarecer isso até mesmo para a classe né, dos advogados e para todos os nossos telespectadores. Eu que agradeço, Bianca, a oportunidade de estar aqui, e que todas as medidas, eu quero dizer o seguinte, que todas as medidas cabíveis, a OAB está tomando. Inclusive, a gente está, é, não sei se a gente até queria um outro momento voltar aqui para falar sobre é, a instalação de uma, mais uma vara na, na comarca de Itaperuna, que eu estou de 15 em 15 dias, é, estou lá no TJ, pessoalmente, eu e o Rodrigo Jorge, reivindicando isso. A gente está em contato quase que diariamente com os desembargadores para que se crie mais uma vara em Itaperuna. Obrigado, Todaí. Quero agradecer também a presença do doutor Rodrigo Jorge, que é conselheiro da OAB do Estado do Rio. Doutor Rodrigo, obrigado. Obrigado também por ter vindo esclarecer essa posição né, em geral e representando o nosso Estado. Obrigado pela, pela oportunidade e parabéns pelo, pelo programa que traz é, sempre é, considerações tão importantes para, para o povo de Itaperuna e região. Relembrando Flávio Cavalcante, nossos comerciais, por favor.